今日为了我，劳烦各位小姐走一趟，望各位恕罪。没事没事，王爷客气了。本王向燕国国君提出这样的要求，自知唐突，所以准备了一点心意，还请各位小姐不要嫌弃。那就谢谢王爷，多谢,谢,谢王爷。竟知道我喜欢红色，一定是对我特别用心。他怎么知道我喜欢这款式？一定是炫耀他眼线众多，哪有我花公子光明坦荡？无耻，居然用首饰讨好，就是有钱了不起吗？就麻烦让一下。老婆，啊，抱歉，抱歉，抱歉，抱歉，我们不是存心偷看的。刚才听的声音，好像有点熟。花，花心玉，花心玉。这个在好像有点面熟。啊，不会吧？想说什么就说，我等着。先生，我啊哎哎哎哎，干什么？放放放手啊！哎呀哎呀哎呀！你们干什么？西月，我们也亲那小子炫耀，不过你这样做过分了呀。是啊，你爱男扮女装，平时偷偷玩玩就好。可是这次是国君下令，你不能乱来啊。我没有男扮女装。哎呀，别瞒了，就你那点小癖好，我们又不是不知道。我真的是女子。嗯、真的？我要是说谎，天打雷劈。啊！那上次念骑射，我累得满身大汗，脱了上衣打赤膊，你你你都看见了？那又怎么样？天哪！我以后、啊、我都没法见人了。你怎么能是女子呢？平时我们勾肩搭背的呀。哎呀，你别说了，我们晒太阳在河边抠脚的时候，就你抠的最起边。别说了。哎呀，哎，哎，哎，徐月，玄州，我，你真是，我真是。我喜欢的女子是花家大小姐花西玉。啊！怎么可能？花西玉好像。哎！我不同意。美儿，你早知道我是女子啊！可是我不知道你这么狠啊！你女扮男装，害我情根深重，骗了我这么多年的青春，我拔了对你的情根。好不容易再争一个，你又要铲我！不是，我跟你拼了！明儿，明儿，明儿，别这样，别这样，明儿！女人打架，男人别插手！明儿，明儿，明儿，明儿，明儿，明儿，明儿，明儿，明儿，明儿，明儿，明儿，明儿，明儿，明儿，明儿，明儿，明儿，明儿，明儿，明儿，明儿，明儿，明儿，明儿，明儿，明儿，明儿，明儿，明儿，明儿，明儿，明儿，明儿，我也给你拼了！你傻子！谁管你的青春？你别数我大姐，青春！要是没有你，干什么？
，你们，你看看你们啊，都成什么样子了？好端端一桩亲事，现在变成了笑话，如今传遍京城，只怕用不了多久，还要传到宁国去。你日后是要到宁国去做王妃的，你看看你现在，还有你，如此凶悍。传出去，你娘还怎么给你找好人家？两国未开战，你们二位倒先打起来了，啊！哈哈哈哈哈哈！哎呀，我真是没眼看了，没眼看了！你们好自为之吧。嗯。哎呀，年轻气盛，闹点别扭有什么？打完都饿了吧？看你们一个个的这小脸儿，脏的跟小泥猴似的，赶紧收拾收拾！我准备了顶好的茶水点心，给你们补点力气，等着你们啊！新玉啊，嗯，还愣着做什么？快点儿！你们好好聊吧，我再去给你们准备一些茶点。哎、这坎儿我过不去。怎么过不去？我是有错，骗了很多人，可我唯一没骗的就是你。我倒宁愿你骗我。为什么呀？我知道你是女子，所以她暗恋你。洪武辉，亏我把你当兄弟，你去，你把我当什么？窈窕淑女，君子好逑。你要是一视同仁，认真的骗我，就不会有今天这样的情况。洪将军好口才啊！你闭嘴。好了，算我错了一半，这个坎儿啊，我自己过。以后不做好兄弟，就做，做好兄妹。你妹，你妹是我。我还在这儿呢，你跟他算哪门子兄妹啊？哇，西玉，我和你不会带偏，我跟你说。哎，美儿不是如此，就是如此。他骗了我这么多年，好，我一直以为他是翩翩一家公子，可我都说了，我一直把你当妹妹啊。你若真把我当妹妹，知道我喜欢你，就应该立马告诉我真相。你知不知道这样拖着会害惨我？我找不到好男人了，你拿什么赔啊？拿这个呸！别以为拿这个什么。嗯，我看这画中男子颇有些气质，这是谁谁啊？我皇兄。宁国国君。怪不得呢，我就说国君也能这么帅的。至今未婚。<笑>西月，嗯、呃，西月姐姐，<笑>我突然间觉得，你和宁夏王爷简直是天作之合。<笑>你成亲之后，会和夫君回宁国的，对吗？呃，应应该吧。什么应该？必须回。<笑>你我兄妹一场啊，不，姐妹一场，我决定了，陪你亲自去往宁国都城。感谢洪小姐的深情厚谊，我代皇兄表示，诚挚要求。哎呀，不用客气。哎，该叫你姐夫了吧？姐夫，你叫我美儿就好。<笑>我跟西玉姐姐，我们是好姐妹。嗯，那这么算起来的话，姐夫的皇兄，是不是也是自己人了吧？那是当然，见面之后自然亲上加亲。<笑>太好了。姐夫，快吃一点！哎呀，吃一个！你这坎儿这么轻易就过去了？我哪来的坎儿？我这叫台阶，步步高升，每一次都能遇到更好的，这样才能对得起我的青春吗？
，你就这么把你皇兄给卖了？暗卫要会刺探、离间、出卖，皇兄命我为暗卫指挥使，就深知我擅长此道，我怎么能够辜负皇兄的识人之明？命指挥使，好口才啊！我优点还多着呢，以后你就知道了。季姐姐，我听说花丞相给你准备了很多漂亮的首饰，对我也给自己准备了很多。真的呀，姐姐，那你快带我去看看吧。啊，好，我也想要很多漂亮的首饰。哦，哦好，有好看的要送我几个，没问题。嗯、说正事吧，一起合作彻查此事，是两国国君都点了头的。书院我已经彻查过了，除了图文觉以外，还有四个杂役，也是涂山一族的人，不过已经被我们清理了。难怪我刚到京城，就在茶香居遇到了黑衣人，他一路追我到书院，应该是想向图文觉通风报信，但被我中途拦截。在自尽时，还打开机关，引发大火，把宿舍烧了大半。书院宿舍是你？我就说好端端的，怎么两个人同居一室了？图文觉呢？跑了，正在追捕。那文侯身上的东西呢？你怎么知道有东西？要我提醒多少次？我是暗卫指挥使，我很厉害的。哼，原来处处装可怜，现在把西域骗到手了。你倒是开始炫耀起来了。你以为你是孔雀啊？东西。尸体我们仔细搜查过了，没什么特别可疑的，除了这个。